Hallo, heute ist Samstag, der 11. Februar 2023. Etwas ungewohnte Perspektive heute. Das liegt daran, dass es zur Abwechslung mal wieder ein Video mit Transbezug gibt. Das hat man lange schon nicht mehr hier auf dem Kanal. Und zwar jemand von euch hat mich in den Kommentaren kürzlich gefragt, ob ich nochmal ein Update machen kann bezüglich meines Mastektomie-Ergebnisses, also meiner chirurgischen Brustangleichung. Die Mastektomie hatte ich in einem eigenen Video auch umfangreich besprochen. Ich hatte meine Mastektomie am 18. Januar 2018. Das Video, wo ich über den Aufenthalt und die OP und alles gesprochen habe, verlinke ich euch hier in der Infoleiste. Einmal könnt ihr euch das nochmal anschauen. Dann habe ich auch umfangreich darüber berichtet, wie so der Heilungsverlauf war. Und dann gab es auch nochmal ein Video, wo ich so gezeigt habe, ein Jahr nach der Operation, wie das Ergebnis so ausgesehen hat. Das packe ich auch nochmal in die Infoleiste. Und jetzt ähm, sind inzwischen tatsächlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, fünf Jahre vergangen. Und ja gut, dann lasst doch nochmal einen Blick drauf werfen, wie sich nach fünf Jahren das Ergebnis so entwickelt hat, ob sich da noch irgendwas tut oder wie auch immer. Ja, also das ist jetzt das Ergebnis fünf Jahre Post-OP. Ich drehe mich mal ein bisschen hin und her. So... Also was so die Optik angeht, würde ich sagen, hat es sich im Vergleich zu meinem Einjahres-Post-OP-Video kaum verändert. Im Positiven wie auch im Negativen. Also einmal im Positiven natürlich, es ist jetzt alles, es ist alles gu so gut geblieben, wie ich es mir auch erhofft hatte. Ich war ja, ich bin nach wie vor ja auch sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Da hat sich jetzt auch nach fünf Jahren nicht nochmal irgendwas zum Negativen verändert, hat sich verzogen oder ist irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen. Nee, alles bestens, alles prima. Also im schlimmen Sinne hat sich nichts verschlechtert oder sowas, aber es hat sich auch nicht nochmal irgendetwas irgendwie zum Besseren verändert, wie beispielsweise die Narben die bei mir aber grundsätzlich sehr hell ausgeprägt sind. Also man sieht ja hier, man muss ja wirklich nah rangehen. Meine Narbenverheilung ist grundsätzlich von... Also ich neige dazu, sehr helle Narben zu bilden. Die sind immer sehr unauffällig und nicht wulstig oder irgend sowas. Auch von der Seite hier, wenn man wenn man so sieht, die die haben keine Wulst oder irgendetwas. Und hier unter der unter dem rechten Arm, da muss man schon teilweise wissen, wo die lang geht. Ansonsten sieht man die fast nicht. Also insofern, ich hatte hier wirklich überhaupt keinen Grund, mich äh, zu beschweren oder sowas. Aber es gibt so speziell in dem Bereich zwischen den beiden Brustwarzen hier so, von da bis da und von dort bis dort, da sind meine Narben ein bisschen breiter und das war auch schon vor einem Jahr so und ich habe mich gefragt, ob das über die Jahre vielleicht noch etwas mehr verblasst, ob die Narben noch unauffälliger werden, aber ich meine, nee, die sind nicht blasser geworden. Also ich kann ja hier an der Stelle mal so im direkten Vergleich das Videomaterial von meinem Einjahres-Update daneben halten, damit ihr das direkt mal nebeneinander vergleichen könnt. Sagt ihr mir das mal, vielleicht sehe ich das auch einfach nicht so richtig oder ich habe mich zu sehr dran gewöhnt, aber ich meine, meine Narben sind so geblieben, wie sie auch ein Jahr Post-OP gewesen sind. Was jetzt nicht schlimm ist, aber eben auch nicht, ja, also keine sichtbaren Veränderungen. Höchstens vielleicht unsichtbare Veränderungen. Und da komme ich auf das Druckgefühl zu sprechen, was ja die Narben nach der Operation sehr stark ausgeübt haben. Also kurz nach der Operation hatte ich so ein Gefühl, als ob ich einen, einen sehr straffen Metallbügel um meinen Brustkorb geschnürt bekommen hätte von vorne. Und das ist halt einfach, da sind die Narben, die sind extrem straff, die sind fest, da, da dieses dieses Narbengewebe, das muss ja auch alles zusammenhalten und das fühlt sich halt an, als ob da jemand an Dauern so drauf drückt auf die Brust. Da habe ich auch nochmal ein extra Video dazu gemacht, kann ich auch mal in der Infoleiste verlinken. Und das ist mit der Zeit, das Narbengewebe baut sich dann irgendwann wieder ab und wird ein, durch mehr und mehr so einem weichen Bindegewebe ausgetauscht und dann wird auch dieses Druckgefühl immer weniger und Verklebtheitsgefühl war es hier auch teilweise. Und das ist immer weniger. Ein Jahr Post-OP hatte ich irgendwas gesagt von wegen, dass ich es noch merke, aber auch nur, wenn ich mich darauf konzentriere. So, wenn ich so in so einer neutralen Stellung bin, so wie jetzt. Und das ist inzwischen fünf Jahre Post-OP, kann ich sagen, da merke ich nicht mal mehr die Narben, wenn ich einfach so in einer neutralen Haltung einfach nur so dastehe oder da sitze. Merke ich nichts. Also, nee. Und auch nicht, wenn ich mich darauf konzentriere, 
da ist kein Druckgefühl mehr da. Allerdings, komplett weg ist es auch noch nicht, weil ich merke es wieder, aber auch nur, wenn ich mich darauf konzentriere, merke ich schon noch Druckgefühl, wenn ich mich irgendwie bewege. Also wenn ich irgendwie tief einatme oder wenn ich, äh, weiß nicht, dran ziehe oder meine Narben massiere, das zeige ich auch gleich nochmal. Also wenn ich irgendetwas mache, was die Narben ja beansprucht, dann merke ich sie. Aber auch nur, wenn ich mich darauf konzentriere. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie im Alltag, dass es mir auffällt, so von mir aus. Das ist weiterhin nicht der Fall. Aber es wird auf jeden Fall immer weniger. Es liegt jetzt vielleicht auch daran, genau, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mit dem Massieren mache. Ich mache auch regelmäßig Sport, jetzt keinen äh, aufreibenden Sport, nichts irgendwie mit krassen Gewichten oder sowas, aber eben regelmäßig Sport, auch was so den Brustbereich betrifft. Vielleicht hilft das auch nochmal, keine Ahnung. Und in unregelmäßigen Abständen massiere ich auch meine Narben. Das war noch relativ wenige Monate nach dem OP Operationstermin. Da bin ich so viel mit Fingerspitzen so, so ganz fein und ganz vorsichtig über die Narben gegangen, um die auch zu dehnen und sowas. Jetzt fünf Jahre Post-OP muss ich nicht mehr so Rücksicht drauf nehmen. Also da kann man auch nicht mehr so viel kaputt machen an den bestehenden Narben. Und da massiere ich sehr grob motorisch mit meinen Handballen. Oder mit dem Handgelenk. So ungefähr. Sieht das aus? Oh Gott. Was ist das jetzt für eine komische Geräuschkulisse, die ich hier mit dem Mikrofon einsammle? Moment. Ähm. Wozu habe ich denn diese komische Haarfrisur? Ich kann ja mal, kann sie ja mal nützlich machen. So. Ja. Das ist gut. Also. So wird massiert. Also zumindest massiere ich so, wenn das so ein bisschen warm geworden ist, dann mache ich auch wieder dieses dieses Dehnen, aber eben nicht mal mit den Fingerspitzen, weil wie gesagt, ne, die Zeit, wo man die Narben schonen muss, sind vorbei. Ich mache das mit meinen Daumenkanten, mit dem, wie nennt man das eigentlich, dieser untere Bereich von meinen Daumen. Damit mache ich das. Sieht man das so? Und ich konzentriere mich wirklich nur auf den Bereich hier, wo auch tatsächlich die Narben noch am festesten sind und wo ich überhaupt noch am meisten so Druckgefühl, wenn überhaupt, empfinde ich unter den Armen, massiere ich auch nicht. Also das ist auch einfach sinnlos, weil die sind da ganz weich, die Narben. Aber hier. So mache ich das dann. Ich habe jetzt auch kein Öl genommen oder sowas. Weil... Na, ich will ja auch ein bisschen, wie gesagt, das ist, das ist nicht mehr so eine schöne, sanfte Methode. Also macht das ja nicht, wenn ihr frisch operiert worden seid oder sowas. In, in Gottes Willen, nach ein paar Jahren oder sowas, wenn hier alles, nach einem Jahr vielleicht, kann man anfangen, die na, muss man nicht mehr so mit sanften und Fingerspitzen und mit Öl und alles arbeiten, sondern kann das ein bisschen, ja, ein bisschen hemdsärmelicher machen. Und ich will ja auch, dass ich, ja, ne, dass ich hier, dehne und die Narbe auseinanderziehe und dafür muss meine Hand oder müssen meine Hände halt auf der Haut auch so ein bisschen haften können und wenn ich alles hier mit Öl einschmiere, dann rutscht ja alles hin und her, dann kann ich ja gar nicht mehr so richtig reinkneifen und ja, halt massieren, nicht wahr? Versteht ihr? Ja, das ist so, was ich mache. Ist das Bild so verstörend, dass meine Kamera andauernd unscharf schaltet? Ach so, hier sieht man es gerade. Mein kleines Mauseöhrchen, das ist auch immer noch von der Partie, das geht auch nicht mehr weg. Also Das gibt es oftmals, vor allem bei großen Schnitten, ich hatte ja nun große Schnitte, dass dann gerade hier unter den Armen etwas Hautüberschuss da ist, weil die, die Hautspindel, die entfernt worden ist, die läuft hier hinten irgendwann so zu und dann kann es sein, dass hier hinten aber immer noch Hautüberschuss ist. Das nennt man Dog Ear oder Hundeohr und ich habe einen Haut, ein Hautüberschüsschen ein Zipfelchen. Ein Zipfelchen? Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen. Und das ist auch immer noch da. Aber wie man halt sieht, also man, man sieht es, wenn man drauf achtet, aber stören tut es mich auch nach wie vor nicht. Ähm, letzter Punkt noch, den ich letztes Mal auch angesprochen hatte bei meinem Einjahresupdate, die Empfindsamkeit, also Sensibilität. Da hatte ich ein Jahr Post-OP noch so ein paar Stellen, die nicht so richtig sensibel waren. Also speziell so entlang der Narben. Und das ist inzwischen tatsächlich weg. Also also nicht weg, sondern das <lacht> Empfindungsgefühl ist komplett da. So rum. <lacht> also wenn ich jetzt hier über meine Brust fahre, es gibt nirgendwo eine Stelle, wo ich keine Empfindung habe. 
Das Empfindungsgefühl ist an manchen Stellen etwas reduziert, speziell auf den Brustwarzen Vorhöfen. Da ist das, also es ist nicht taub oder sowas, sondern eben, ich merke da, ja, da ist so Empfindung, also ich merke da, dass etwas da auf meine Haut drückt, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Das ist, ja, hier unter dem Brustwarzen ist das noch so ein bisschen auch so, also das zumindest das Hautgefühl nicht so, so gut ist wie in der restlichen, in dem restlichen Hautbereich, der unverwundet ist. Aber hier vorne ist es zum Beispiel schon wieder ganz normal, also wie gesunde Haut auch. Also entlang der Narbe ist das Hautgefühl so ein ganz kleines bisschen vermindert, aber nirgendwo gibt es eine Stelle, die wirklich taub ist. Hier hinten ist sowieso die Empfindsamkeit völlig normal. Also hier hinten unter den Armen ist es fast so, als ob ich nie operiert worden wäre. Das ist fantastisch. Ja, und ansonsten auch die gedankliche Landkarte, die scheint mein Gehirn inzwischen aktualisiert zu haben. Das ist auch so ein Running Gag bei den frisch Operierten, dass am Anfang die innere Landkarte unseres Gehirns noch nicht gecheckt hat, dass da jetzt gerade zwei Hautlappen entfernt worden sind. Also diese zwei hautspindelförmigen Lappen, die verschwinden hier, was ja dazu führt, dass jetzt zwei Hautstücke aufeinandertreffen, zwischen denen vorher noch ein Stückchen gelegen hat. Und wenn du dann einmal hier so drüber fährst mit der Hand, dann ist das für das Gehirn so ein kompletter Mindfuck. Das ist, als ob du mittendrin auf einmal dich irgendwo anders hin teleportiert hast. Die, das Gehirn kommt in, in den ersten Monaten überhaupt nicht klar. Manchmal juckt es irgendwo hier, aber du musst hier hinten kratzen, damit es hier aufhört zu jucken. Das ist sens sensationell. <lacht> Und sowas ist jetzt auch inzwischen komplett weg. Also wieder halt richtig. Heißt also, es ist eine, ein durchgehendes... Sensibilitätsgefühl. Ja, ich fahre einmal von oben über die Narben nach unten zu meinem Bauchbereich. Wirst du mal wieder... Ach nein, meine Kamera hat es wieder vergeigt. Nee, kriegt es nicht mehr scharf gestellt. Fantastisch. Aber wollte ich eigentlich... Ich war gerade das Mikrofon. <lacht> Dabei wollte ich eigentlich nur noch kurz erzählen, Ja, wenn du jetzt hier einmal drüber fährst und Richtung Bauch mit der Hand über die Haut fährst, dann kriegt das Gehirn das inzwischen mit. Also die, die gedankliche Landkarte von meinem Oberkörper hat sich aktualisiert. So bin ich scharf. Schön. Dann ähm, wünsche ich euch für eure eigene Mastektomie, falls die noch vor euch liegen sollte. Toi, toi, toi. Guckt euch die Videoreihe nochmal an. Da erkläre ich euch noch fünf- und dreimal, wie ich mich vorbereitet habe, wie ich die Nachsorge gemacht habe und dass ihr euch Mühe geben solltet, einen Operateur oder eine Operateurin zu finden, bei der ihr euch wohlfühlt, damit ihr das bestmögliche Ergebnis bekommt und ihr auf euch Acht gebt. Und ja, das ist schließlich ein Eingriff, den macht man hoffentlich nur einmal und dann sollte das Ergebnis auch möglichst genau dem entsprechen, wie, was ihr euch wünscht, sonst ist es ja scheiße. Genau, deswegen toi 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 und ja, ich weiß nicht, bis zum nächsten Mal. Äh, sehr äh, auf die Pelle rückende Grüße, euer Kater Schnurz.